Hi, my dear students. Ningalda Sri Lakshmi Mazana. Welcome to our today's class. Namakariam, Namada Munila, the Ini Churigi Samimana. E Churigi Samim going to Yngana Padichalana. Namada exam hall at the summit. Exam Namaka, Tibulated than Sadika. Maximum questions discuss in a previous year question papers are important questions. Other both and relevant title questions are discuss in angle. Hundred percentage or upon exam Ningak Adipuliata, Edudan Sadiki Madal Uri Samshi Menda. Namada in the class in Namal Chiyan Ponda, Uju Mark in the Iruba the Chodingalana. Ningal Choditan went where I Important. Because if you are the choosing, you will study very well. Exam hall, that is the question paper. Kind of that is the time. These questions will be done. So, you can only mark one mark. You can only mark two marks. You have options. There are only these options. Locate. We will study these choosing. The presence. That is the time. Very important. That is the topic. That is the most important. That is the questions. We will discuss. That is the time. This is the only time. In our content videos, in our live classes, we will do this. In the previous year, question papers, Zoom, relevant that is the question. माना नमले डिस्कस इन अदा इधर निगल करेक्ट टाइम टू फॉलो पे इधर कंटेंट निगल नालत्ते एग्जाम हॉल ला निगल करी का जन निगल पढ़ायूं आ नम्बर डे क्लास इल पढ़ने टॉपिक का ना क्वेश्चन आयर नो श्रीलक्ष्मी मिस्सी पढ़ने आ दे इच चोदी मानु इन अदा निगल कुछ पढ़ायूं साधी क्यों सो निगल लल्ला आवेरू Till last, this class is the first class of 100% of my students' exam. So, we will go to the time waste. First question, what is the basic classification of the elements in modern periodic table? That is the periodic table. The first question is, the first question is, modern periodic table. What is the first question? The first question is, the first question is, the atomic mass, the atomic number, Correct itu pergi cuci colo, atomic number ana, mostly periodic table ana, modern periodic table. A modern periodic table le, enggak ni ana classify cuci diri kita dah increasing order of atomic number, mari power itu. Apa nama lu pernah ni atomic mass sebut ni ana beri nada mentally periodic table ana. Ini cuci, enggak ni cuci kita. Mentally periodic table le, enggak ni ana classify cuci diri kita dengan cuci kita. Mentally periodic table le, increasing order of atomic mass ana, mari power itu, walau ni important चोदिया माने इन्हीं आठ तो चोदिया when a burning splinter, splinter ने क्या कुमा confusion में ना कातुना चंदन तेरी वाली कातुना तीर पटी ओके आवाब okay is introduced in a gas sorry into a gas the splinter burnt with a glowy flame identify the gas उरे gas जार ले शेगी रिच बच्ची रिके ना वादा का तेरे का एरी उन्ना उरे चंदन तेरी कांड चप्पल अद आले कातुना दायटे कांडो वादा का में दार ना यो चा point नो क्या मध्य डा वादा कम इध वादा कम आना आले कत्तन सहाय क्यों ना दा मून गैसेस ने कुछ पढ़ी क्या नंदा ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ये बड़ा आले कत्तन सहाय की ना दा बेर आरे में ला नम्बरे ऑक्सीजन आना ऑक्सीजन वादा कम आना आले कत्तन सहाय की ना दा इतना हाइड्रोजन गैस ने इंदा प्रत्येक दा एंग Pop sound. Where is pop sound? Where is pop sound? Where is carbon dioxide gas? Where is it? 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 That is it. That is it. Then we will discuss the two points. We will discuss the question. Hydrogen is created. Pop sound is created. Pop sound is created. Where is it? Where is it? Where is it? Where is it? Carbon dioxide gas. Where is it? 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 ऑप्शन लन इंगल का कानून साधित किया इन्हीं आठ तो चौदह मूना आठ तो चौदह माना विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी द पीएच ऑफ लाइम ज्यूस तो दिखे ने चौही चिरिके ने द लाइम ज्यूस आना चरु नारंगा नीरिंडे नारंगे ने आने चरु नारंगा इन्दु बारे आ चरु नारंगा नीरिंडे पीएच आगान साधित उल्ला � नमले पढ़ी चले डब पीएच के ही लला पीएच वैल्यू सेवेन इन्दु पारा इन्दु दम न्यूट्रल आना अलेक सेवेन इल कोडी करन्याल अद एल्कली सोबाम कान्य क्यों नो सेवेन इल नंद कोरन्य करन्याल अद एसिडिक सोबाम कान्य क्यों नो Naringa ni rendu paranya la citric acid an. Apal seminal rendu korow ari kim value. Nama kita rendu values tanda tanda. One num four um tanda tanda. Apa maklul jari kim mesti one num four um ille ayi dah ari kim. Eda one num parai nida strong acid an le value korow yang boleh ada acidic sabaw kurud rendu kani kita nida. Apa one strong acid an le lime juice atau three strong acid ano. अल्लाह लाइम जूस इंदा ना नमक के एडिबल आइटम लगा ना ले कड़ी क्या मतलब लगा ना अब पीएच वैल्यू इतनी आने वेरी ना दा तब ना दिल वन फोर इल फोर आने नमक के इंदू वेरी ना दा पीएच वैल्यू तेरे का दा ये पीएच इंदू पारे ना टॉपिक का एग्जाम ने हंड्रेड परसेंट चोदी की ना टॉपिक आने नाल मार्केट 
ചോദ്യം വിച്ച് ഐസോടോപ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സ് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഏതാണ് നിങ്ങൾ പറയും സേ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് യെസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എക്സാമിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്ക് നമ്മൾ കളയുന്നത് ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തോടെ യെസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞോളൂ ഹൈഡ്രജന്റെ ഏത് ഐസോടോപ്പ് ആണ് അറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറ്റീരിയം ആണ് ഏതാണ് ഡ്യൂറ്റീരിയം ഡ്യൂറ്റീരിയത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയും എഴുതാം എച്ച് വൺ ടു എന്ന് എഴുതാലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പം എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് വൺ ടു എച്ച് വൺ ത്രീ എന്ന് ആരൊക്കെ തരിക എച്ച് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂറ്റീരിയം ഡ്യൂറ്റീരിയം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെറ്റ് ആണല്ലോ യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അയോഡീൻ കൊബാൾട്ട് ഇതെല്ലാം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ യുറാനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കൊബാൾട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊബാൾട്ടും അയോഡീനും നമ്മൾ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫോസ്ഫറസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐസോടോപ്പ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് നമ്മുടെ ചെടികളിലെ ട്രേസേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺസ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിസോൾവിംഗ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സ് ഇൻ വാട്ടർ ടു വിച്ച് കാറ്റഗറി ഡസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ബിലോങ്സ് ജലത്തിലേക്ക് അല്പം എക്സ് എന്ന പദാർത്ഥം ലയിച്ചപ്പോൾ ജലത്തിലെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണുകളുടെ യെസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു ഒ എച്ച് അയോൺ അല്ലെ ഒ എച്ച് മൈ അയോണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കണം യെസ് ആൽക്കലി ആയിരിക്കണം അല്ലേ ആൽക്കലി സ്വഭാവം ഉള്ളവരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സ്വഭാവം എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം യെസ് ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത് ഒ വിച്ച് മൈനസ് അയോണുകൾ തരുന്നത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ആസിഡ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളാണെങ്കിൽ ആസിഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ട ചോദ്യം ആ ഫസ്റ്റ് കണ്ട ചോദ്യം ഇതുപോലെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് റിലേഷൻ തന്നിട്ട് എഴുതാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മെന്റലിയസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അറ്റോമിക് മാസ് ആണെങ്കിൽ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് അറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ബേസിസിലാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇതേപോലെ ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഹയ്യസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഫ്ലൂറിൻ ആണെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആർക്കാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ലോവസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആർക്കാണ് ഫ്രാൻസിയത്തിനാണ് കേട്ടോ എഫ് ആറിനാണ് ഫ്രാൻസിയമാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഫ്ലൂറിൻ ആണ് എഫ് ആണ് സിമ്പിൾ വരുന്നത് സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ടു വിച്ച് പീരീഡ് ഡസ് ലാംതനോയിഡ്സ് ബിലോങ് ലാംതനോയിഡുകൾ ഏത് പീരീഡിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നമുക്ക് ലാംതനോയിഡ്സും പഠിക്കാനുണ്ട് ആക്ടിനോയിഡ്സും പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ ലാംതനോയിഡ്സ് വരുന്നത് സിക്സ്ത് പീരീഡിലാണ് ാണ് സിക്സ്ത് പീരീഡിലാണ് ലാംതനോയിഡ്സ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ആക്ടിനോയിഡ്സ് ഏതിലാണ് വരുന്നത് സെവൻത് പീരീഡിലാണ് വരുന്നത് ആക്ടിനോയിഡ്സ് കംസ് അണ്ടർ സെവൻത് പീരീഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഡാഷ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫ്യൂവൽ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഡാഷ് ഭാവിയുടെ ഇന്ധനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയുടെ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം എല്ലാം നമ്മൾ വേറൊരു കോണ്ടന്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് വൺ മെയിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് കോസിംഗ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ ഓസോൺ ലെയർ ഇസ് ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു പ്രധാന പദാർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് എനിക്കും അറിയാം ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഉത്തരം ഏതാണ് സി എഫ് സി ആണ് ഏതാണ് സി എഫ് സി ക്ല
ഒറ്റ വോയിസിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏതാണ് നൈട്രജൻ ആണ് നൈട്രജൻ കാരണം നൈട്രജൻ നമുക്ക് എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനമുണ്ട് നൈട്രജൻ എത്രയാണ് ഉള്ളത് എഴുപത്തി എട്ട് ശതമാനമാണ് നമുക്കുള്ളത് സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് ഗ്യാസ് ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ആർക്കാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ആർക്കാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ചില ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നൈട്രജന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് <coughs> yes the scientist known as the father of periodic table is periodic table la pidavu enna ariyapedunnad aarana father of periodic table aarana nammade mentally vaanu to mentally vaana mentally vaana group um period um aadhyamayittu introduce cheyidatha father of periodic table ennu parayunnathu nammade mentally vaana padichu vekka previous year question paper la chodicha chodyam aanu clear aanu appo idu vare nammal choicha questions okke enna makkalku clear aanu nu vicharikkunu namukku time illa kalayan appo nammal വേഗം വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാണ് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുക അപ്പൊ നെയിം ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് വിച്ച് റെഡ്യൂസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ വിഘടനത്തിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ഏതാണ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആണോ അയേൺ ആണോ വെനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ആണോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണോ ഇവിടെ രണ്ട് ആളുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡും ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിനെ ഡീകമ്പോസ് അല്ലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന ആള് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഏത് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്നാൽ അവരുടെ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നത് ആരാണ് അത് ആ ഒരു ഡീകമ്പോസിൻ ഫാസ്റ്റ് ആക്കി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഏതാണ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടും ചോദിക്കാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ആരെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെഡ്യൂസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ തോത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഹു ഡിസ്കവർഡ് ദാറ്റ് ദ സം നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഫോം വെൻ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് പാസ് ത്രൂ any gas in a discharge tube discharge tube il edu vaadagam eduth discharge nadathiyalum ore enam negative charge ulla kanangal undagunu ennu kandathiyadara seriyana question korchu veladana pakshe makkale ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കൾസ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഇലക്ട്രോണെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ആരാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജെ ജെ തോംസൺ ആണല്ലേ ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ഞാൻ പറയുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര വലുതാണെങ്കിലും എന്റെ മക്കൾ ഒന്ന് ഇരുന്ന് മനസ്സോടുകൂടി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവരുത് ഞാൻ പറയാണ് ഇലക്ട്രോണ് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് പ്രോട്ടോൺ റുദ്ദഫോഡ് ആണ് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോണുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റ് കൂടി ഓർത്തുവെക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ മോളിക്യൂൾ ഷോയിങ് പോളാർ നേച്ചർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവരിൽ പോളാർ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് നൈട്രജൻ ഫ്ലൂറിൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും ഫ്ലൂറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരേ ആറ്റങ്ങളാണ് ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ എച്ച് എച്ച് എൻ എൻ എഫ് എഫ് എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ കേസിൽ ഹൈഡ്രജനും ഫ്ലൂറിനുമാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ആണ് ദ ആർ ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറഞ്ഞ ആളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ തന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫ്ലൂറിൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ ആളാണ് ഫ്ലൂറിൻ അടുത്തേക്ക്
വലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് എച്ച് എഫ് ആണ് ഹൈഡ്രോജൻ ഫ്ലോറൈഡ് എച്ച് ബി ആർ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് സി എൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ പോളാർ നേച്ചറിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അതേപോലെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ പോളാർ നേച്ചർ കാണിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ പോളാർ കോമ്പൗണ്ട് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഷോയിങ് ബേസിക് നേച്ചർ ബേസിക് നേച്ചർ എന്നാണ് ബേസിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന സംയുക്തം ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കത്തത്തില്ല അല്ലെ എന്നാൽ ഒരു ട്രിക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാട സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടിക്ക് ആണ് ട്രിക്ക് ആണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലേ യെസ് മോബ് എന്ന് ആലോചിക്കുക എം ഒ ബി മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് എം ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ലോഹ ഓക്സൈഡുകൾ എന്ത് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു ബേസിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് ട്രിക്ക് ഈ ട്രിക്ക് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എസ് ഒ ടു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മെറ്റൽ ആണ് അല്ലെ നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് സി ഒ ടു നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് എൻ ഒ ടു നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എസ് സി എൻ ഒക്കെ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് എന്നാൽ എം ജി മെറ്റൽ അല്ലേ യെസ് എം ജി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആ ബേസിക് ഇൻഡേറ്റോ സോ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അസിഡിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ബേസിക് സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ അസിഡിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ഈ ഒരു ചോദ്യവും നമ്മുടെ എക്സാമിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഇഷ്ടമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണ് സെറ്റ് ആണ് മിസ് എക്സാം അടിച്ചു പൊളിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ദ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് അയോൺസ് ആസിഡുകളുടെ പൊതുഗുണങ്ങൾ കാരണം അവയിലെ ഡാഷ് അയോണിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഏത് അയോൺ ആണ് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് യെസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ ആസിഡ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകൾ ആണെങ്കിൽ ആൽക്കലി സ്വഭാവവും എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ ആണെങ്കിൽ എസിഡിക് സ്വഭാവമാണ് തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ലാൻഡ്സ് ടു ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തിന് ന്യൂ ലാൻഡ്സിന്റെ സ്വഭാവം ഏതാണ് ട്രയാസ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിള് ത്രികങ്ങൾ അഷ്ടക സോറി അഷ്ടക നിയമങ്ങൾ അല്ലെ അഷ്ടമ നിയമം പിന്നെ ഇത് ആധുനിക ആവർത്തിക പട്ടികയാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്താണ് യെസ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ആണ് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ന്യൂ ലാൻഡ്സ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് സരി ഗമ പദ നിസ സനി ദപ്പ മഗരിസ ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റും എട്ടാമത്തെ എലിമെന്റും സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നു അല്ലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇടാ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ട്രൈ ആർ ചെയ്താണ് ഡോബറിനിയർ ആണ് തൃഗങ്ങൾ ഡോബറിനിയർ ആണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആരാണ് നമ്മുടെ യെസ് നമ്മുടെ മോസ്ലി ആണ് ഹെൻട്രി മോസ്ലി ആണ് മെന്റലീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് മെന്റലീവ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചത് മെന്റലീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് യെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ എലമെന്റ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് എഴുതിക്കോളൂ ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഫ്രാൻസിയം എഫ് ആർ ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിലോ ദ ലീസ്റ്റ് അല്ലെ ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ് ഫ്രാൻസിയത്തിനാണുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് അസിഡിറ്റി ഇൻ സ്റ്റമക്ക് ആ മാസത്തിലെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ പേരെന്താണ് ഈനോ കഴിക്കാറുണ്ട് ഡൈജിൻ കഴിക്കാറുണ്ട് ജലസിലിൻ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് പേര് ആൻറ്റാസിഡ്സ് എന്നാണ് പറയാം ഇംഗ്ലീഷില
എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഈ നാല് പോയിന്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിരിയാഡിക് ടേബിളിന്റെ വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെയും നാല് മാർക്കിന്റെയും ഒക്കെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കണ്ട് പഠിച്ച് എക്സാം ഹാളിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കണ്ടു ഇത് മുഴുവൻ കണ്ട കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് എ ഗ്രേഡോ എ പ്ലസോ എല്ലാ ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് എക്സാം നന്നായിട്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ ബൈ ആൻഡ് സി യു 